வணக்கம் நண்பர்களே பெட் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஜென்ஸு என்ன பண்ணணும் அப்போ ஃபீமேல்ஸ் வந்து அவங்க எப்படி எவ்வளோ ரன்னிங் போகணும் அதெல்லாம் அந்த டீட்டெயில்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்ஸ் யூ குவாலிஃபை ஃபார் த கம்ப்யூட் பேஸ்டு டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் தென் யூ வில் பி கால்டு ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி both male and female candidates passing the efficiency test in mandatory and it will be qualifying in nature twice the number of community wise vacancy will be called for the physical efficiency test twice kadaiyadu thrice ip eduthirukanga adhavu computer based test la ninga mark nalla mark vaangitinga qualify aayitinga appadina ninga pet ku kupduvanga pet la vandu kandipa qualify aaganum mandatory qualify aanatha அடுத்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து உங்களை எடுத்துக்குவாங்க கம்யூனிட்டி பேஸ்டு நார்மலாக ட்வைஸ் இருக்கும் இந்த விட த்ரைஸ் எடுத்துருக்காங்க மூணு மடங்கு இப்போ ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் ஃபார் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆண்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் அண்ட் கேரி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் வெயிட் ஃபார் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன் டூ மினிட்ஸ் in one chance without putting the weight down adavadu 35 kilo thookonum 100 meter vandu rendu nimshathile neenga poganum keela keela vilundiruchu katha kai thavari vilundiruchu appo la solla koodadu ore or chance da undu adhu mela chance kadaiyadu 35 kg 100 meters 2 minutes la poganum only one chance கை தவறி விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் ஒரே ஒரு சான்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரன் ஃபார் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் இதுவும் ஒன் சான்ஸ் தான் அதாவது ஆறு மீட்டர் நாலு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நாலு நிமிஷமும் பதினஞ்சு செகண்டும் நாலு நிமிஷமும் பதினஞ்சு செகண்டும் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இது வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் ஃபார் த ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் அண்ட் கேரி டுவெண்ட்டி கேஜி ஆஃப் வெயிட் ஃபார் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் அட் இன் ஒன் சான்ஸ் வித்வுட் புட்டிங் த வெயிட் அவுன் அதே தான் அங்கே முப்பத்தஞ்சு கிலோ தூக்கணும்னு சொன்ன முடியாது மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு வந்து இருபது கிலோ தூக்கணும் இருபது கிலோ நூறு மீட்டர் ரெண்டு நிமிஷம் இவங்களுக்கு ஒரே சான்ஸ் தான் செகண்ட் சான்ஸ் கிடையாது அதேமாதிரி ரன்னிங் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் அவங்களுக்கும் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தான் இங்கேயும் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தான் லேடிஸ்க்கும் தௌசண்ட் மீட்டர் ஜென்ஸ்க்கும் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே வந்து அஞ்சு நிமிஷமும் நாற்பது செகண்டும் ஃபீமேலுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு வெயிட்டு தூக்கணும் ரன்னிங் போகணும் இது ரெண்டு தான் வந்து பெட் இது ரெண்டுமே பண்ணணும் ஒரே ஒரு சான்ஸே செகண்ட் சான்ஸ் கிடையாது அடுத்து கேண்டிடேட்ஸ் நீட் டு கிளியர் த பெட் டெஸ்ட் மென்சன்ட் எபோ டு கெட் செலக்டட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக பெட்டு குவாலிஃபை பண்ணணும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ பார்த்துட்டோம் இல்லையா இதே இன்சி மேல் கண்டிகளுக்கு பிடபிள்யூக்கு வந்து அவங்க கிடையாது பார்த்துறோம் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸாம்டட் ஃப்ரம் அப்பியரிங் பட்டு பிடபிள்யூக்கு கிடையாது ஆஃப்டர் குவாலிஃபிங் த சிபிடி சர்ச் கேண்டிடேட் வில் ஹவ் டு பாஸ் அ மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரெஸ்கிரைப்டு ஃபார் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு பெட்டு கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதுமாரி சிசிஏஏ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக்ட் அப்ரண்டிஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் பெட்டு கிடையாது அவங்களுக்கு டைரக்டாகவே வெரிஃபிகேஷன் மெடிக்கல் பண்ணால் போதும் மெடிக்கல் எஃபிஷியன் டெஸ்ட் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா பெட் இஸ் ஓன்லி குவாலிஃபிங் டெஸ்ட் பார்த்துட்டோம் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் பெட் வில் பி அனவுன்ஸ்ட் ஆன் த சேம் டே அன்னைக்கே உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து அறிவிச்சிருவாங்க ஆஃப்டர் த டெஸ்ட் அஸ் ஃபார் அஸ் பாஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெஸ்ட் முடித்தோடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு உடனே அறிவிச்சிருவாங்க யார் யாரும் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேண்டிடேட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டேக் அடிக்குவேட் கேர் வெல் அண்டர் கோயிங் பெட் டு அவாய்ட் எனி இன்ஜுரி டு தெம் செல்ஸ் ஆர் தோஸ் அரவுண்ட் தம் அதாவது முடிஞ்சளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் 
அடிக்கடி ப்ரிகாஷன் வச்சுக்கோ எதுக்காக இருந்தால் இன்ஜுரி ஆகிடக்கூடாது உங்களுக்கு காயம் ஆகிடக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு காயப்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஏன்னா மோதி சில பேர் ஓடும்போது அடுத்தவங்களை மோதி அவங்களையும் விழுந்துருவாங்க அடுத்தவங்களும் விழுந்துருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ரயில்வே வில் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனி இன்ஜுரி ஆர் டேமேஜ் சஃபர்டு காசு டூரிங் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன் ஸ்டேஜ் பெட்டு நடக்கும்போது யாருக்காச்சும் காயமானாலோ வேறு ஏதாச்சும் சஃபர்டு காசிங் டூரிங் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரயில்வே பொறுப்பு கிடையாது The decision of the pet committee at the venue regarding the fitness and unfitness candidates in the pet will be final. The pet will be able to tell you immediately the result. There will be a committee. If you say what you say, that will be the final. That will be the final. Candidate should strictly obey the instruction issued by railway official at the pet venue. If you say what you say, you will be able to tell you what you say. மறந்துடக்கூடாது ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்டில் கூட நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகலாம் குவாலிஃபை ஆகாமல் போகலாம் அதனால் பி கேர்ஃபுல் நல்லா ஒரு செகண்ட் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை மறந்துடக்கூடாது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்டு டு ரீட் த கண்டிஷன்ஸ் அந்த கண்டிஷனாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட் வில் பி அலவுடு வில் பி அலவுடு ஒன்லி ஒன் சான்ஸ் அண்ட் ரெக்யூர்ட் ஃபார் செகண்ட் ரொக்வஸ்ட் ஃபார் செகண்ட் வில் நாட் பி என்டர்டெயின் அண்டர் எனி சர்கம்ஸ்டான்ஸ் அப்போ அது ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஒரே ஒரு சான்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வெயிட்டு மண் ஒரு மூட்டை மாதிரி இருக்கும் மண் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை தூக்கி மேலே வைக்கிறான் வச்சுக்கோங்களேன் நீ கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும் கீழே விழுந்துட்டு நான் இது அதான் விழுந்துருச்சு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு சான்ஸாக எந்த சூழ்நிலையும் செகண்ட் சான்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நோ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் த சேஞ்ச் இன் டேட் வேன்யூ அண்ட் டைம் பெட் வில் பி என்டர்டெயின் எப்போ உங்களுக்கு பெட்டு கூப்பிட்றாங்களோ அந்த டேட்டில் அந்த இடத்துல அந்த டயத்தில் நீங்கள் போகணும் அதனால் எந்த சூழ்நிலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்டு டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம் அப்ராப்ரியேட் கிளாஸ் அண்ட் ஷூஸ் உங்களுக்கு எப்படி வரணும் ஷூ போட்டுக்கணுமா ஷூ போடக்கூடாதா எந்த கிளாத்தில் வரணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட் ஷுட் ரிப்போர்ட் டு த பெட் பேனி ஒன் ஹவர் பிஃபோர் த டைம் இண்டிகேட்டட் அண்ட் த கால் லெட்டர்ஸ் கேண்டிடேட் வில் நாட் பி அலவுடு டு என்டர் வெனியூ வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் த ஹால் லெட்டர்ஸ் ஹால் லெட்டர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன டைம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த வேனியூக்கு வந்துடணும் அந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஒன் ஹவர் பிஃபோர் அந்த டே அந்த டயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த டயத்தில் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பெட்டு ரொம்ப முக்கியம் இதில் குவாலிஃபை பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போக முடியும் ஜென்ஸுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ நூறு மீட்டர் ரெண்டு நிமிஷம் ரன்னிங் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபார் ஜென்ஸு அங்கேயே முப்பது கிலோ நூறு மீட்டர் ரெண்டு நிமிஷம் ஃபார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்லி ஒன் சான்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் மூட்டை தூக்கி வைக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க வலிக்கு வலிக்கு அதான் விழுந்துருச்சு அப்படில எந்த ஒரு இதுவும் சொல்ல முடியாது அதனால் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் அது ரன்னிங்காக இருந்தாலும் சரி வெயிட்டு தூக்குதான் சரி அதனால் நல்லா பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பெட்டு குவாலிஃபை ஆயிருங்க முக்கியமான நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதான் நீங்கள் நார்மலாக ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது புதுசாக ஓடுற நண்பர்கள் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ட்ரெயினர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க நோக்கம் போல் ஓடுறது படியில் ஏறுறது இறங்குறது பயங்கரமாக ஹெவியாக பண்ணும்போது இந்த மொழியில் வந்து நரம்பு வந்து வெடிச்சிருது நரம்பு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அவங்களால் நடக்கக்கூட முடியாமல் ஆயிடுது அப்புறம் அதுக்கு அதுக்கே வந்து ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகுது அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அப்படி நார்மலாக வர்றதுக்கு அந்த டயத்தில் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கனாக்க ஓட முடியல இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னதான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம தெரிஞ்ச நண்பர் என்ன செய்யணும்னா நார்மலாக ஓடினாலும் ஓடியிருப்பார் அவர் பயங்கர ஹெவி ப்ரிப்ரேஷனில் மாடியில் ஏறுறது டம்முனு ஓடி ஒழுக்கில் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அவருக்கு வந்து மொழியில் வந்து அந்த நரம்பு வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு வழி வந்துருச்சு அதை விட்டுருச்சு எவ்வளோதான் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தாலும் அவங்களால இம்யூனிட்டியாக அவங்களுக்கு கியூர் பண்